Herzlich willkommen zum Webcast Deutsche Autobauer, das Empire schlägt zurück. Herr Krämer, wie schlagen sich die deutschen Autobauer auf dem Markt für E-Autos? Vor einiger Zeit wurden die deutschen Autobauer noch abgeschrieben, was die E-Autos anbelangt. Aber mittlerweile haben sie deutlich aufgeholt. Das zeigen die Absatzzahlen, die weltweiten Absatzzahlen der großen deutschen Autobauer. Und wie geht es da weiter? Ich bin fest davon überzeugt, dass die deutschen Autobauer ihren Marktanteil bei den E-Autos in den kommenden Jahren weiter ausbauen werden, dass sie erfolgreich sein werden. Denn das Wichtigste ist ja, sie beherrschen die Massenproduktion, die qualitätsvolle Massenproduktion. Und hinzu kommt, dass sie ja auch ja, darstellen deutsche Ingenieurkunst und das bleibt weiter gefragt. Die deutschen Autobauer profitieren auch von einem guten Servicenetz. Sie beherrschen die Regulierung und sind finanziell potent. Also diese Mischung, die wird es machen. Und ich bin doch ganz optimistisch, dass die deutschen Autobauer auch im Bereich von E-Autos sehr erfolgreich sein werden in den kommenden Jahren. Ja, aber das heißt ja nicht, dass es dem Autostandort Deutschland weiterhin gut gehen wird, oder? Die Autobauer könnten ja auch abwandern. Ja, das sind in der Tat äh, zwei Dinge. Also das, das Wohl der deutschen Autobauer ist nicht dasselbe äh, wie eine große Produktion hier am Standort. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und in der Tat haben wir ja gesehen in den letzten Jahren, dass sie abgewandert sind. Also 2010 haben die deutschen Autobauer noch ungefähr die Hälfte ihre Autos hier in Deutschland produziert. Dieser Anteil ist mittlerweile auf ungefähr ein Drittel zurückgegangen. Und das ist schon ein deutlicher Rückgang, den wir hier sehen. Und woher kommt das? Warum wandern Sie ab? Ja, also Sie wandern ab, ja, vor allen Dingen Richtung Asien, aber auch Richtung Europa, das restliche Europa und Richtung USA. Das ist natürlich zum Teil ein globaler Trend. Immer mehr Unternehmen wollen einfach da produzieren, wo ihre Kunden sind, um näher an den Bedürfnissen der Kunden zu sein, um auch Handelsbeschränkungen auszuweichen, um einen natürlichen Hedge bei den Wechselkursen zu haben. Das ist eine Sache. Aber leider spielt wohl auch eine Rolle, dass die Qualität Deutschlands als Produktionsstandort in den letzten Jahren deutlich gelitten hat. Denken Sie an die Straßen und Brücken, die teilweise in einem schlechten Zustand sind in Deutschland, was natürlich ein Problem für die Just-in-Time-Produktion der Autobauer ist. Die hohen Steuern für die Unternehmen und ihre Mitarbeiter hierzulande und äh, dann die viele Bürokratie, die Vorschriften, mit denen die Unternehmen hierzulande überzogen werden von der Politik. Also das zeige auch internationale Untersuchungen. Die Qualität Deutschlands als Produktionsstandort hat in den letzten 10, 15 Jahren deutlich gelitten. Aber das ist natürlich schade und es kommt auf die neue Bundesregierung an, das wieder umzukehren. Denn nur wenn viele Autos hier produziert werden, nur dann werden ja auch die vielen Arbeiter, die ihren Job verlieren werden bei der Herstellung von Verbrennungsmotoren, Motoren, nur dann werden sie auch hier eine neue Beschäftigungsmöglichkeit finden.